Hello and welcome to the news from Bahrain Television with Esther Galoom. His Majesty King Hamid bin Isa Al Khalifa received at Sakhir Palace today the Minister of Education, Dr. Majid Al Naimi, who introduced to His Majesty a number of organisers of the Bahrain First Festival and the National Action Charter Anniversary Festival. On the occasion, His Majesty the King delivered the following speech. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawaddu fi al-bid an nurahhab bikum وأن نتوجه بالشكر والتقدير لجميع منسوبي وزارة التربية والتعليم من مسؤولين وأساتذة كرام وطلبة وطالبات على مبادراتهم ونشاطاتهم الهادفة والمتنوعة التي تقوم بها للاحتفاء والاحتفال بأعيادنا الوطنية المجيدة من خلال المهرجانات التربوية السنوية البحرين أولا والاحتفالات الخاصة بذكرى ميثاق العمل الوطني ولقد سعدنا كثيرا في مشاركة أبناءنا وبناتنا فرحتهم بأعياد الوطن وبرؤية تعبيرهم الصادق لحبهم وانتمائهم وولائهم للبحرين كما تابعنا بكثير من التقدير المساهمات الطلابية وما حملته من مضامين وطنية أصيلة أوصلت لنا طبيعة المساعي التي تبذلها مؤسساتنا التربوية في تشكيل ثقافة الانتماء الوطني ومساعدة أجيالنا على ترجمة الشعور بحب الوطن إلى سلوك مسؤول ووعي مدرك لواجباتهم الوطنية وهي جهود لا بد لها أن تتواصل عبر الخطط والبرامج التربوية المتخصصة بتركيزها على التعريف بموروثنا التراثي العريق النابع من محيطنا العربي بحضارته الغنية والتأكيد على مبادئ ديننا الحنيف الداعية للتسامح والاعتدال وتنمية الثقافة الوطنية وتأصيل مفاهيم المواطنة الإيجابية فكرا وتطبيقا 
ونود هنا التشديد على حج وجسامة المسؤولية التي تتولاها الكوادر التعليمية والتربوية في حمل رسالة العلم ونقلها بأمانة وطنية خالصة لتحصين فكر الأبناء من التطرف والتحيز الفكري والطائفي وتعميق حسهم بالمسؤولية الاجتماعية وتمكينهم من حفظ واحترام حقوق وطنهم عليه مقدرين لوزير التربية والتعليم وفريق عمله حسن تطبيقهم لتوجيهاتنا من أجل تطوير الأنظمة والمناهج التربوية موجهين بهذه المناسبة بأهمية تنشيط العمل بمكتبة الملك حمد عبر إتاحة مقتنياتها العلمية والفكرية للباحثين والدارسين لتكون خير رافد للإنتاج والنشاط الفكري والمعرفي على المستوى العالمي والوطني وبما ينسجم مع رؤيتنا لدورها ومكانتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بإلقاء كلمته بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى The Minister of Education also delivered a speech in which he thanked His Majesty the King on behalf of Education Ministry staff members, universities and the students of public and private institutions for honouring the organisers of Bahrain First Festival and the National Action Charter Anniversary Celebration in which thousands of students took part to express their love and loyalty to their homeland and to the wise leadership of His Majesty the King. He also thanked His Majesty for his unwavering support of the educational process, affirming that the Ministry is following the Royal Directives to develop education in the Kingdom so as to develop human resources and build a brighter future. Dr. Al Naimi pledged to continue to work towards further accomplishments for Bahrain and highlighted the care and follow-up of His Royal Highness the Prime Minister and His Royal Highness the Crown Prince. He also noted the follow-up of the Deputy Premier, Sheikh Mohammed bin Mubarak Al Khalifa, in implementing the initiatives and programs of the National Project for Education and Training Development. مثل هذا التكريم الغالي لمسيرة التربية والتعليم إنه يعني دعم جلالتكم المتواصل ولا محدود للتربية والتعليم وأن المسيرة التعليمية في بلادنا تشغل حيزا كبيرا من فكركم النير والمشهود له محليا وخارجيا ببعد النظر وباستشراف المستقبل والحكمة الفذة وهو تكريم يبين رعايتكم لمستقبل أجيال شعبكم الوفي الذي تولونه جل اهتمامكم وتسهرون على راحته فنلتم بذلك محبة صغيرة قبل كبيرة ولأن سألنا يا صاحب الجلالة الذين يقفون اليوم بين, بين يدي جلالتكم عن عميق مشاعرهم فلن تجدوا سوى الشكر والتقدير والامتنان لما تحقق لهم ولزملائهم من إنجازات ومكتسبات شملت سائر أوجه الحياة ولعل البعض يتساءل من أين تستمد الوزارة القدرة المتجددة على الإنجاز والتطوير نقول وبكل فخر إننا نسير على هدى من توجيهات جلالتكم الحكيمة الملهمة ونعمل على ترجمتها ونستمد من قبساتها كل عون لذلك كانت الثمار طيبة والنتائج مشرفة رصيدا للوطن وهذا ما شهدت به التقارير الإقليمية والدولية كما ازدادت في عهدكم المدارس 
والمباني والمختبرات كم من ونوعا وباشرت الوزارة في تنفيذ توجيهاتكم بإنشاء المزيد من المدارس الذكية وفق أحدث معايير البيئة المدرسية واليوم نفتخر في عهدكم المشرق بأن مملكة البحرين قد أنهت الأمية الأبجدية وبدأت العمل في برنامج محو الأمية المعلوماتية مستذكرين أن أبرز المشروعات والبرامج جاءت من فكر جلالتكم مستذكرين بكل الاعتزاز مشروعكم لمدارس المستقبل الذي أوصل التعليم إلى مرحلة متقدمة ارتقت أيضا بأمركم بالانتقال إلى المرحلة التمكين الرقمي للتعليم لتصبح المدرسة قادرة على التعامل دراسيا وإداريا باقتدار مع الوسائل الإلكترونية كما يشرفني أن أعلن بأن الوزارة باشرت في ترجمة أمركم الملكي السامي بالعمل على تعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء إلى الهوية البحرينية العربية الإسلامية وبناء حصون التسامح والتعايش والوحدة الوطنية من خلال المناهج الدراسية والأنشطة المدرسية وبدأ العمل الفعلي في المشروع الرائد المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظكم الله ورعاكم في زمن المسؤولية الوطنية التي تعلمناها من سيرة جلالتكم فإننا نعمل يد تبني وتطور التعليم وعين تسهر على وحدتنا الوطنية وحماية الأبناء الطلبة من الأفكار الهدامة التي قد تؤثر على عقولهم أو قلوبهم سيدي حضرة صاحب الجلالة أصحاب السمو الحضور الكرام ختاما فإن مسيرتنا تسير بخطوات واثقة وطموح متجدد بفضل دعم جلالتكم الكريم ومساندة واهتمام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظكم الله مؤكدا في هذه المناسبة الوطنية بأن الوزارة حريصة كل الحرص على تنفيذ مبادرات المش... وبرامج المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب الذي يحظى بمتابعة مستمرة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب للارتقاء بمخرجات التعليم وبالرغم من هذه الجهود الكبيرة والإنجازات المشرفة فإننا لن نتوقف في سعينا لمزيد من التطوير لأن سقف التطلعات في ظل قيادتكم لا يعرف حدودا سيدي لقد بدأت كلمتي بأن هذا اللقاء تاريخي في معناه ويشرفني أن أؤكد في ختامها بأننا نحمد الله على قيادتكم لهذا البلد فأنتم ترسمون السعادة والأمل في كل بيت بدعمكم للتربية والتعليم سائلا الله تعالى أن يحفظ جلالتكم ذخرا وسندا للوطن والمواطنين ولتبقى راية البحرين عالية خفاقة في سماء العز والازدهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصيدة شعرية قصيدة شعرية يلقيها كل من الطالب سيد ناصر فيصل القصار After that, two of the students, Amna al-Busmait and Nasser al-Qasar, recited a poem composed by teacher Akil Jaffa. من تأليف الشاعر عقيل جعفر من المعهد الديني الجعفري السلام عليكم اسمح لنا صاحب الجلالة قصيدة بعنوان مملكة التسامح نور نور جبينك والسواعد مطلع في كل ناحية عيونك تسطع بدر وشمس في سمائك أشرقت 
من كل رائعة خصالك أروع في صفحة التأريخ في صفحة التأريخ وجهك لوحة بالنور يرسمها الخلود فيبدع مذ أشرق الإصلاح مذ أشرق الإصلاح ضاء طريقنا فالحب يبذر والتآلف يزرع صرنا معا جسدا وقلبا نابضا كل إذا عضو شكا يتزعزع ماذا أقول وما أسطر يا ترى والدهر يروي والملاحم تسمع أنتم على صدر الرخاء قصيدة أنتم على صدر الرخاء قصيدة فختامها مسك وجدك مطلع حتى القريض إذا تغنى باسمكم نبضات قلب الشعر طوعا تسجع أجدادكم أجدادكم صرح التسامح أسسوا آباؤكم آباؤكم عهد التراحم شرعوا ولقد تبعتم هديهم طوبى لمن تبعوه بالحسنى ومن هو يتبع يا نهضة التعليم يا نهضة التعليم يا أفق العلا في عهدكم تسم العلوم وتبرع شملت رعايتكم جميع فئاتنا حتى ذوي الحاجات حين تربعوا فوق الحضارات الوزارة حلقت ليواكب العلم الرقي فيرفع بمدارس المستقبل الزاهي نما فازدان يا حمد الفضاء الأوسع تاج الرخاء تاج الرخاء يزين رأس ملوكها لكن ملكك للرخاء رصع مملكة التسامح قد غدت قدماك والقلب المصفى جامع أشجار جودك أشجار جودك بالتسامح أينعت بمياه حلمك قد سقاها المودع في كفكم في كفكم أرض السخاء ترعرعت أيديكم نهر يصب ومنبع أطيابكم أطيابكم كتبت قصيدة موطن أبياتها تعلو ولا تتصدع النور مطلعها النور مطلعها وخير ختامها أزكى الصلاة وعطر طاها الأضوع أزكى الصلاة وعطر طاها الأضوع سلامتكم The Minister of Education presented his mandate to the King with commemorative gifts on the occasion. His Majesty the King then held a lunch banquet in honour of the organisers of Bahrain First Festival and National Action Charter Anniversary Celebration. The audience then had the honour of paying their respects to His Majesty the King.
His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, received at Rafah Palace today the Chairman of the Board of Directors of BMP Paribas Bank, Jean-Luc Meillard. The Prime Minister said that developing the finance and banking sector in order to strengthen its contribution to economic and investment growth can only be achieved within a secure and stable environment. He said the government was keen to facilitate the role of the financial and banking sectors as key elements of the economy. His Royal Highness noted that BMP Paribas is one of the leading institutions that support Bahrain's financial and banking activity and is an effective contributor in providing job and training opportunities for citizens, in addition to its role in supporting Bahraini French ties. The meeting reviewed the bank's activities in Bahrain, its programmes and present and future policies. In this regard, His Royal Highness the Prime Minister noted the readiness of the bank's administration to develop its work in Bahrain. He commended its international status as a significant financial and banking institution. The meeting reviewed regional and international developments and the impact of the current instability on some sectors, as well as consolidating the financial and banking sector's ability to overcome economic and security challenges and contribute more to economic growth. For his part, Monsieur Lumiere expressed satisfaction with the bank's success in Bahrain, thanks to the encouraging investment environment provided by the government, led by His Royal Highness the Prime Minister, which helped to attract investors and reinforce Bahrain's ability to attract and host major financial institutions. He also noted the kingdom's economic infrastructure, which had turned it into a hub for investment and banking in the region. His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister, Prince Amman bin Hamil Al Khalifa, attended this evening a dinner banquet hosted by the custodian of the two holy mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud, in honour of the leaders and senior officials of the countries participating in the North Thunder Exercise, the banquet was held at the Royal Hospitality Palace in the Kin Khalid military city. During the banquet, the custodian of the two holy mosques, His Royal Highness and the leaders and senior officials from the participating countries, stressed the importance of the North Thunder exercise and discussed the main features of the military exercise, which is the largest in the region's history. The custodian of the two holy mosques then highlighted the preparations that have taken place ahead of the final manoeuvre of the North Thunder exercise and the high level of coordination that the participating countries have demonstrated throughout the exercise. Earlier, His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Premier, Prince Amman bin Hamad Al Khalifa, arrived in the Kingdom of Saudi Arabia to attend the closing ceremony of Operation North Thunder and witness the participation of Bahrain Defence Force troops alongside the troops of regional partners and allies in the final military exercise. Upon his arrival at Kin Khalid Military City, His Royal Highness was received by the Governor of the Eastern Province of Saudi Arabia, Prince Saud bin Naif bin Abdulaziz Al Saud, Bahrain's ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia, Sheikh Hamoud bin Abdullah Al Khalifa, the commander of the 13th Royal Infantry Battalion, Brigadier Salman Khalid Al Muwadha, and the commander of the Advanced Central Command of the GCC Peninsula Shield Forces, Brigadier Salman Ibrahim Al Fudada. BDF Commander-in-Chief Field Marshal Sheikh Khalifa bin Ahmed Al Khalifa received an Egyptian military delegation from Nasa High Military Academy, headed by the Director of the Centre for Strategic Studies at the Egyptian Armed Forces, Major General Mohamed Ablaziz Mohamed Musa. The BDF Commander-in-Chief welcomed the delegation and discussed the strong bilateral ties and ways of bolstering cooperation between the two countries. The meeting then discussed issues of mutual interest.
The Minister of Foreign Affairs, Sheikh Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, participated in the 138th GCC Ministerial Council meeting, which was held in Riyadh today. In its final communique, the Ministerial Council commended the efforts of Bahrain security forces in foiling a terrorist plot in January and apprehending the terrorist cell, supported by Iran's Revolutionary Guard and Hezbollah, which was aiming to carry out a number of terrorist attacks in Bahrain. The Council also denounced Iran's ongoing interference in Bahrain's internal affairs and its support and training of terrorist and inflammatory statements aimed at destabilizing security and stability. Such statements, the Council added, contradict the principle of good neighborliness and non-interference in other countries' internal affairs as per the UN Charter. The Ministerial Council also reaffirmed its backing for the GCC decision to designate Hezbollah a terrorist organization, as well as its support for the participation of member countries in the international coalition against Daesh and efforts to combat terrorism. With reference to Yemen, the Ministerial Council affirmed the commitment of GCC countries to Yemen's unity and their respect for its independence and sovereignty. This was in addition to the importance of reaching a political solution as per the GCC initiative and Riyadh conference in implementation of UN Security Council Resolution 2216. The Ministerial Council also welcomed the opening of a joint GCC naval base in Bahrain. The Council studied progress on implementing the vision of the custodian of the two holy mosques, King Salman bin Abdulaziz al Saud. The Ministerial Council praised the North Thunder military exercise held under the command of the Kingdom of Saudi Arabia with the participation of Peninsula Shield and 20 Arab and Islamic countries. With regard to Lebanon, the Ministerial Council voiced support for Saudi Arabia's decision to review its relationship with Lebanon and suspend its military aid to the Lebanese army. The Ministerial Council reviewed key issues and the latest regional and international developments. The GCC Ministers of Foreign Affairs held their fifth joint ministerial meeting with the participation of Jordan's Deputy Premier and Minister of Foreign Affairs and a representative from Morocco's Foreign Ministry. The meeting praised the exchange of visits and communication between GCC leaders, Jordan and Morocco, which reflect the excellent relations linking these countries and their keen desire for a strategic, mutually beneficial partnership. The discussion reflected the shared views on regional and international issues and affirmed the need to continue coordination and consultation. An MOU for cultural cooperation between GCC countries and Jordan was also signed during the meeting. The GCC foreign ministers also met with the Yemeni deputy premier and foreign minister, Dr. Abdul Malik Al Maklafi. The GCC ministers voiced their continued support for legitimacy in Yemen and Yemen's unity, sovereignty, and independence. The Yemeni minister briefed the meeting on the political and economic situation in Yemen, praising in this regard the role of GCC countries in maintaining Yemen's peace and stability. On behalf of the personal representative of His Majesty the King and President of the Supreme Council for the Environment, His Highness Sheikh Abdullah bin Hamid Al Khalifa, the Supreme Council's CEO, Dr. Mohammed bin Mubarak bin Dana, inaugurated the Environment Month Festival under the theme Let's, Walk to, Let's Work Toward a Sustainable Environment. The ceremony at the Sofitel Hotel in Zalak was attended by a number of ministers and senior officials and also included an exhibition of wildlife photos. After touring the exhibition, Mr Bindana said that preserving and protecting the environment in Bahrain is one of the Council's main objectives. He pledged that every effort would be made to achieve the sustainable environmental goals. Mr Bindana noted the importance of community partnership and awareness and of holding conferences and workshops in order to raise awareness and secure a better, healthier environment in the Kingdom. He said that through such activities, the Council is trying to promote the Kingdom's vision of protecting the environment and its resources. He praised the contributions of ministries, government bodies and private companies in supporting the environment project, including presentations, workshops and activities held by the Council to spread environmental awareness. And before we end the news, here's a reminder of the top stories. 
His Majesty the King commends the efforts of the Ministry of Education to develop specialised educational plans and programmes. His Royal Highness the Prime Minister says developing the national financial and banking sector requires a secure and stable environment. And His Royal Highness the Crown Prince and custodian of the two holy mosques discuss issues related to the North Thunder military exercise. And that's all from Bahrain Television's News Centre. So from all the news team and from me, Esther Galoom, thank you for joining us and have a very good night.